Wir gehen heute eben sehr intensiv auf verschiedene Bereiche im Haushalt eben ein. Wir sind vor allem zusammen, weil wir Kunststoff vermeiden möchten. Darum geht es, damit Sie möglichst viele Tipps bekommen, Kunststoff äh, im Haushalt zu ersetzen. Mein Lieblingszimmer ist das Badezimmer, deswegen fangen wir im Badezimmer an. Da ist es auch am einfachsten. Ich habe auch das Gefühl, dass sich in dem Bereich auch schon viel, viel bewegt. Und ähm, deswegen fange ich jetzt an, ähm, eben erstmal im Badezimmer Duschgel. Ähm, wie kann ich Duschgel im Badezimmer ersetzen? Und zwar mit Seife. Seife ist eine ganz einfache, vor allem auch sehr alte Möglichkeit, Kunststoff im Badezimmer zu ersetzen. Ähm, Seife enthält kein Wasser. Wasser haben wir unter der Dusche. Duschgel enthält in der Regel 80 Prozent Wasser. Das ist im Grunde Seife mit Wasser gemischt. Und äh, aufgrund dessen, dass das Wasser bereits zugemischt äh, ist, benötige ich natürlich diese Plastikverpackung. Und wenn allein, äh, wenn alle Deutschen auf Plastik, äh, auf Duschgel und Shampoo verzichten würden, würden wir 20.000 Tonnen Plastik sparen. Das ist eine ganze Menge. Was bei vielen äh, Produkten auch ähm, der Fall ist, rund ein Drittel der Produkte, die in einer durchschnittlichen Drogerie stehen, enthalten Mikroplastik. Ähm, Mikroplastik gibt es in unterschiedlichsten Formen. Mikroplastik wird den Produkten zugesetzt, damit die Haare geglättet werden, beispielsweise im Shampoo. Bei der Sonnencreme führt es dazu, dass äh, eben gelartiges Mikroplastik zugesetzt wird, damit die äh, Partikel der Sonnenschutzcreme, die Zinkoxide besser verteilt werden, damit sich die Sonnencreme besser verteilen lässt und gleichmäßiger verteilen lässt. Ähm, bei Peelings wird Mikroplastik zugesetzt, Mikroplastikpartikel, ähm, damit der Peeling-Effekt erhöht wird. Es gibt unterschiedlichste Gründe, in äh, der Kosmetikindustrie Mikroplastik zuzusetzen. Wie gesagt, ein Drittel der Flüssigshampoos enthalten grob noch äh, Mikroplastik. Mittlerweile gibt es auch Länder, die Mikroplastik komplett verbannt haben. Ähm, dazu gehört Frankreich, England, äh, die bereits in Europa ein Mikroplastikverbot haben. Ähm, es wird in vielen Ländern diskutiert. Deutschland ist leider noch relativ weit davon entfernt, Mikroplastik zu verbieten. So, jetzt wundern Sie sich wahrscheinlich, ähm, die Frau Bunk lebt ohne Plastik, kommt zum Vortrag, ähm, Plastik vermeiden und hat ihre Seife in einer Plastikbox dabei. Ähm, das liegt daran, dass wir versuchen, ähm, kein neues Plastik mehr zu kaufen, aber wir versuchen, das alte so weit wie möglich zu nutzen, umzunutzen. Das war früher eine Box, in der wir quasi unsere Brotzeit mitgenommen haben, die ist jetzt zu einer Seifenbox geworden. Ganz praktisch, wenn Sie unterwegs sind, auch am Wochenende, wenn wir auf Reisen gehen oder am Wochenende meine Fam die Familie besuchen, äh, wandert unsere Seife in diese Plastikbox und äh, ist ein optimaler äh, Transportbehälter. Bitte werfen Sie nicht, wenn Sie heute nach Hause gehen, all Ihre Dinge aus Plastik in Müll, weil die Frau Bunk gesagt hat, Plastik ist äh, schädlich für die Gesundheit. Bitte nutzen Sie die Dinge, soweit es möglich ist, um äh, verwenden Sie alle Dinge und versuchen Sie nicht, alles Plastik äh, äh, wegzuwerfen, sondern benutzen Sie Gegenstände aus Plastik so lange wie möglich. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen von mir. Zahnputztabletten sind auf Natronbasis, ähm, die eben ähm, die diese Tablette wird in den Mund genommen, man kaut diese Tablette und putzt dann die Zähne ganz gewöhnlich wie mit der normalen Zahnpasta. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es nicht ganz so sehr schäumt, hat aber vom Reinigungseffekt ähm, die gleiche Wirkung wie Zahncreme und äh, funktioniert ganz, ganz toll. Bitte kaufen Sie beim nächsten Mal keinen Badreiniger mehr. Heben Sie sich, Sie haben alle diese Sprühflaschen zu Hause, mit denen äh, Sie normalerweise, äh, äh, die Sie, äh, in, den, in der Sie normalerweise den Badreiniger kaufen. Füllen Sie diese Badreinigerflasche zu äh, gut drei Viertel, fast voll quasi, mit lauwarmem Wasser. Die leere Badreinigerflasche mit lauwarmem Wasser vollfüllen, geben dann zwei Esslöffel von der Zitronensäure dazu und geben dann ein bis zwei, normalerweise reicht ein Esslöffel, Spülmittel dazu.
und fertig ist der Bartreiniger. Eine Empfehlung, äh, die ich Ihnen auch äh, mitgeben möchte, ist Natron. Wir hatten Natron schon in, in der Deo-Creme. Äh, Natron ist, hat auch eine sehr, sehr gute Fettlösekraft, gerade bei eingebrannten Speiseresten. Das ersetzt sozusagen die Scheuermilch. Ich habe hier ein Wegglas. In dem Wegglas sind oben ein paar Löcher eingehämmert mit dem Nagel. Das funktioniert hervorragend, um eingebrannte Essensreste aus der Pfanne, aus der Bratpfanne oder eben aus dem Kochgeschirr eben zu entfernen, auch Dunstabzug etc. Sowas. Dafür ist Natron wirklich sehr, sehr, sehr gut geeignet. Wir hatten vorher schon äh, die Olivenseife gehört, ähm, mit der man auch reinigen kann. Das ist richtig, das kann ich bestätigen. Olivenseife. Ich habe hier Olivenseifenflocken. Das sind Reste aus einer Fabrik, die Olivenseifen herstellt. Das ist ein Abfallprodukt sozusagen, das bei der Produktion entsteht. Und daraus machen wir Waschmittel. Jetzt sagen Sie natürlich, Frau Bunk, Waschmittel gibt es doch im Karton. Warum soll ich denn jetzt anfangen, mein Waschmittel selbst zu machen? Das kostet doch so viel Zeit. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, Waschmittel zu kaufen. Erstens, ähm, vor vier Wochen kam äh, bei Ökotest, äh, oder auf zwei, ich glaube, es ist fast zwei Monate her, kam im Ökotest, äh, wurden 26 Waschmittel untersucht, 22 davon enthielten Mikroplastik. Also selbst wenn die Verpackung plastikfrei ist, heißt das noch lange nicht, äh, dass das Produkt selbst plastikfrei ist. 